എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് പല രീതിയിൽ എല്ലാവരും വെക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഫ്രൈഡ് റൈസ് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ കമൻറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമൊന്നുമല്ല കുറച്ചധികം വെള്ളം വെക്കണം ഒരു കിലോ റൈസിനുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിയാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തി കഴുകി വരി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ റൈസ് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ച ഈ റൈസിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾക്ക് റൈസ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം ഇടാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ഒത്തിരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിലും ആവുള്ളൂ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വേവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം അവർ ഭംഗി കിട്ടില്ല ഇത് വെന്താന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഈ റൈസ് കുറച്ചിങ്ങനെ വലുതായിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ചോറ് അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ബിരിയാണി റൈസിൻ്റെ പോലെ അത്ര വേവ് വരുത് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ വെജിറ്റബിള് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ക്യാപ്സിക്കം ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഒരു കാ കിലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഒരു കിലോ റൈസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും മതിയാവും ഇത് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും സെല്ലറിയും കൂടിയും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇടുമ്പോൾ നല്ല മണവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്രൈഡ് റൈസിന് മല്ലിയില എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു കളി ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് മല്ലിയില കിട്ടിയില്ല ഞാനൊരു ഉരുളി വെച്ചിട്ട് അതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ആറ് കോഴിമുട്ട ചേർക്കണം ഈ കോഴിമുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ആറെണ്ണമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ റൈസിന് റൈസിന് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണയും കൂടി നമ്മൾ അതിൽ ചേർക്കണം കേട്ടോ ഈ വെജിറ്റബിൾ വഴറ്റുമ്പോൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ അധികം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടിയും സോയ സോസും സോസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അധികം ഡാർക്ക് കളറുള്ള സോസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പുളിയൊക്കെ കൂടുതലുള്ള സോസ് ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയും സോസും ചേർക്കുന്നുണ്ട്
കുരുമുളക് പൊടിയും സോയ സോസും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഈ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി റൈസ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് വേവൊക്കെ കണ്ടോ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വേവൊക്കെയാണ് ഇതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞൊക്കെ പോവാതെ നല്ല ഭംഗിയിലിരിക്കും ഇതിൽ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കുറച്ചിട്ട് അധികമല്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിനൊക്കെ അത്രയൊക്കെ മതിയാവുമായിരിക്കും അത് ഉപ്പ് അതുപോലെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സോയ സോസും ഈ കുരുമുളകൊക്കെ ഈ നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറവാണോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലറിയും റിങ് ഓണിയനും ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം മുട്ട ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴേ ചിലവർക്ക് കോഴിമുട്ട ഇടാതെ ഇത് കുറേ അധികം വേണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഞാൻ മുട്ട ഇതിൽ ഫ്രൈ ആക്കിയ സമയത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അധികം ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആറെന്നുള്ളത് പത്താക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് വേവ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരണം കേട്ടോ എന്നാലേ ഇങ്ങനെ കുഴയാതൊക്കെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ ഉപ്പ് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെല്ലറിയും സ്പ്രിങ് അണിയനും മല്ലിയേലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മല്ലിയേല എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മല്ലിയേല കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ മല്ലിയേലയും കൂടിയും ചേർക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേപോലത്തെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം അമ്മ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോടെ അമ്മ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കാൻ പറയാം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സോസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഒഴിക്കുവാണ് അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേപോലത്തെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണിത് നിങ്ങളെല്ലാം അത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത് തന്നെ സ്വിച്ച് തന്നെ പുതിയ ഡിഷായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വലുതായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും കണ്ടിട്ട് ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുട്ടോ അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബായ്